ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் சம் நைன் பாயிண்ட் நைன் இது டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நைன்த்து சாப்டரு ஃபிசிக்ஸ் ஸோ ப்ராப்ளம்குள்ளே போகலாம் ஸோ என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா கேல்குலேட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் த வேரியபிள் கெப்பாசிட்டர் தட் இஸ் டு பி யூஸ்ட் இன் த டியூன்ட் கலெக்டர் ஆசிலேட்டர் விச் ஹேஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு இண்டெக்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி மைக்ரோ ஹேர்ட்ஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட் இஸ் ஃப்ரம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹேர்ட்ஸ்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹேர்ட்ஸ் ஸோ இந்த கொஷின்லேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப கிளியரான ஒரு கான்செப்டை தான் ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து ஒரு ஆசிலேட்டரை ஒர்க் ஆச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அதாவது ரேஞ்ச் ஆஃப் த வேரியபிள் கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டருடைய வேல்யூவை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றது தான் இதனுடைய கேள்வி ஸோ இது வந்து இந்த ப்ராப்ளம்க்கு பக்கத்து பேஜில் இந்த டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து பிளாக் டயக்ராம் இது வந்து டேங்க் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ என்ன டேங்க் சர்க்கியூட்டில் வந்து நமக்கு ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்குறோம் இதனுடைய ஃபீட்பேக் ஸோ இந்த டேங்க் சர்க்கியூட் தான் இது அப்போ இந்த டேங்க் சர்க்கியூட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஒரு ரெசிஸ்டர் ஒரு இண்டக்டன் சாரி இண்டெக்டர் இண்டெக்டன்ஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இண்டெக்டர் இருக்குது கெப்பாசிட்டர் இருக்குது ரெசிஸ்டர் இருக்குது இது வந்து நம்ம எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சி தேவையோ அது ரைட்டா ஸோ அப்போது இது தான் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற கேள்வி என்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த இண்டெக்டன்ஸினுடைய வேல்யூ வந்து ஃபிக்ஸட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஃபிக்ஸட் இண்டெக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மைக்ரோ ஹேர்ட்ஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா 500 ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹேர்ட்ஸ்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹேர்ட்ஸ் வரைக்கும் மாறுது அப்படின்னு சொல்லியாச்சு நமக்கு இந்த வேல்யூவும் கொடுத்தாச்சு இந்த வேல்யூவும் கொடுத்தாச்சு என்ன கேட்குறாங்க இந்த கெப்பாசிட்டருடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஃபார்முலா தான் எஃப் நாட் அதாவது ரெசனண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் இல்லையா நான் இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் ஸோ எஃப் நாட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை 2 பை ரூட் ஆஃப் எல் சி சரியா ஸோ கிளாரிட்டிக்கு தானே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு சன்னை நம்ம சன்னை மறைக்க முடியாது இல்லையா ஸோ எஃப் நாட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் எல் சி ஸோ எல் அப்படின்றது இண்டெக்டன்ஸு சி அப்படின்றது கெப்பாசிட்டன்ஸ் டூ பை எஃப் நாட் அப்படின்றது ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ என்ன கேட்குறாங்க கெப்பாசிட்டன்ஸ் தான் நமக்கு கேட்குறாங்க வேரியபிள் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதாவது இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹேர்ட்ஸாக இருந்ததுன்னா இதனுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸுடைய வேல்யூ எப்படி இருக்கும் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹேர்ட்ஸாக இருந்தால் இதனுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் சரியா ஸோ வேரியபிள் கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதாவது அதனுடைய வேல்யூ வந்து மார்க்கெட்டாக இருக்கும் நம்ம ரியா ஸ்டார்ட் படிச்சிருப்போம் வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் அப்படின்ற மாதிரி இது மாதிரி வேரியபிள் கெப்பாசிட்டர் ரைட் சப்போ நமக்கு சி மட்டும்தான் தேவை ரைட்டாக ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஸ்கொயரிங் ஆன் த போத் த சைடு அப்போ ரெண்டு பக்கமும் நான் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் அப்போது எஃப் நாட் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை ஸ்கொயர் எல் சி எனக்கு என்ன தேவை சி மட்டும் தான் தேவை அப்போது இந்த சியை மட்டும் நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த எஃப் நாட்டை நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இங்கே நான் சால்வ் பண்ணுறேன் இல்லை நான் கொஷினை அழிச்சிடுறேன் சரியா ஸோ என்ன கொடுத்துருப்பாங்க இது எஃப் ஸ்கொயர் பண்ணியாச்சு ஸோ எனக்கு சி மட்டும் தான் தேவை ஸோ சி இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு எஃப் நாட்டம் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் அப்போ என்ன ஆகும் சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை அதனுடைய வேல்யூ என்ன த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த எல் அப்படியே தான் இருக்குப்பா எல் வந்து ஃபிக்ஸட் எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது என்னது ஒன் ஃபிஃப்டி மைக்ரோ ஹேர்ட்ஸ் மைக்ரோ அப்படின்னா டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்றது நமக்கே தெரியும் இன்டு ஒன் ஃபிஃப்டி இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அவ்வளோ தான் அவ்வளோ தானா சார் அப்படின்னா கிடையாது இன்னொரு வேல்யூ இருக்குது இந்த எஃப் நாட்டை நம்ம கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துடும் எஸ்சி தான் எந்த பக்கம் வந்துச்சு ஏன்னா சி நமக்கு தப்பு அப்போ எஃப் நாட்டுடைய வேல்யூ வந்து என்னவாக இருக்கும் சப்போஸ் அது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹேர்ட்ஸாக இருந்ததுன்னா நான் கே வேரியபிள் கெப்பாசிட்டருடைய வேல்யூ வந்து நான் கண்டுபிடிப்பேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருந்தால் இன்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு டென் டு த பவர் த்ரீ எஃப் மட்டும்தானா If not square, அப்போ
கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேரியபிள் கெப்பாசிட்டர் எனக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹேர்ட்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த கெப்பாசிட்டருடைய வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் பிக்கோ ஃபேரடு ரைட்டா ஸோ அப்போ இதே டேர்மில் வந்து இதே வந்து சப்போஸ் அதே கெப்பாசிட்டர் அதே ஒன் பை ஃபோரு இன்டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஸ்கொயர் அதே கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி இன்டூ டென்டு பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் சரியா ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸோ சாரி இண்டக்டன்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் சாரி இண்டக்டன்ஸ் அது ஃப்ரீக்வன்சி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக இருந்ததுன்னா இதனுடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கும் இன்டூ டென்டு பவர் த்ரீ ஸ்கொயர் ரைட்டா ஸோ நம்ம புக்கில் ஃபைனல் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க செவன்டி ஃபைவ் பிக்கோ ஃபேரட் அப்போ சி ரைட் ஸோ அப்போ இதுவும் வேல்யூ அப்போது எனக்கு இந்த டேங்க் சர்க்கியூட் படி ஒரு இண்டக்டன்ஸ் ரெண்டு ஃபிக்சட் சொல்லியாச்சு ஒன் ஃபிஃப்டி மைக்ரோ ஹெர்ட்ஸ் எனக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து மாறும் எப்படி எனக்கு இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக இருந்ததுன்னா இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸுடைய வேல்யூ வந்து இது சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் பிக்கோ ஃபேரட் அப்போது இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹேர்ட்ஸாக இருந்தால் எனக்கு இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸுடைய வேல்யூ வந்து செவன்டி ஃபைவ் பிக்கோ ஃபேரட் பிக்கோ ரைட் ஸோ இது தான் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ வேரியபிள் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ வந்து மாறிட்டே இருக்கும் டிபெண்ட் அப்பான் அவர் கன்வீனியன்ஸ் ரைட்டா ஸோ தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்